Study ACCA at Laksha. Admissions open for the current academic year. ചേച്ചി അത്ര നല്ല 
ഓ ഞാൻ പോണു പറ വാ കൊച്ചു നീ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാ ഇല്ല വരുന്നില്ല വരണ്ട അവിടെ ഇരി ദേ ഇപ്പൊ പാറും ചേച്ചിയും കൂടി ഒരുമിച്ച് പഠിക്കാൻ പോവല്ലേ എന്നെ കൊച്ച് വാ ഞാൻ വിളിച്ച എന്റെ കൊച്ചു വരുമല്ലോ വാ ഇനി അതിന്റെ കൂടെ കുറവേ ഉള്ളൂ യേശുവേ ഇത് ഒരു നിലയ്ക്ക് റെഡി ആവാൻ പോവല്ലോ നീ വന്നേ എനിക്ക് വേറെ പണിയുണ്ട് ചേട്ടനോട് ദേഷ്യം ഒന്നുമില്ലല്ലോ പാറുവിന് എനിക്ക് ആരുടെ അടുത്ത് ഒരു ദേഷ്യവും ഇല്ല എന്നെ ശല്യം പെടുത്താതിരുന്നാ മതി മക്കള് അച്ഛന്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഇരുന്നോ അവിടെ ഇരുന്നോ ദശകുമ്പം അവരിക്ക് കൊണ്ടുവരും ആഹാരം കേട്ടാ കളിക്കാൻ ഒന്നും പോണ്ട ഇവിടെ തന്നെ ഇരുന്നോ ഇതാരത് എവിടെയാണ് മോളെ എന്നെയോ എടി ഞാനിവിടെ ഉണ്ട് കാക്കനാട് ആ നീ എവിടെ നീ എപ്പോഴും ഷിഫ്റ്റ് ആയി ഇങ്ങോട്ട് ആഹാ ആ ഞാൻ ഫ്രീ ആയിരിക്കും സൺഡേ അല്ലേ അതിനിപ്പോ നമുക്ക് കൂടാലോ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ആ കൂടാന്ന് നീ ബാക്കിയുള്ളവരെ വിളിച്ച് സെറ്റാക്ക് നമുക്ക് കൂടാ ശരി ശരി തേങ്ങ ഓച്ചില്ല അല്ലേ എന്റമ്മ ഞാൻ അടുക്കളേന്ന് ഒരു മിനിറ്റ് അല്ല അയാള് വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ തരാൻ തേങ്ങ ആരോഗ്യം <laughs> 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 ചേട്ടാ എവിടെ ചേട്ടാ റൂമിലാ ചേട്ടാ അർജുൻ ചേട്ടാ ഒരു കാര്യം പറയണ്ട ഒന്ന് ബാക്കിലേക്ക് വരുമോ പെട്ടെന്ന് വാ ഓടി വാ ഓടി വാ ആ അർജുൻ്റെ ആണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചേട്ടാ അർജുൻ ചേട്ടാ ഒരു കാര്യം പറയണ്ട് അത് പിന്നെ പറയാ ആദ്യ തേങ്ങ പൊതിച്ചോ ഒരു തേങ്ങ പറയാനില്ല നീ എന്നെ ഒന്ന് പോയത് പൊതിച്ചേട്ടാ ചേട്ടാ ഭയങ്കര ആരോഗ്യമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ എനിക്ക് അത്ര ആരോഗ്യം ഇല്ലല്ലോ യു കെൻ ഡു ഇറ്റ് മാൻ ഡു ഇറ്റ് ചതിയായിപ്പോയി പ്ലീസ് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ കുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വലിച്ചാ അത് പൊതിയും പോണില്ലേ ചിലപ്പോ ഒന്നും രണ്ടും ഇവിടെ തന്നെ പോകും എവിടെ ചെന്നാലും പ്രശ്നമാണ് എവിടെ ചെന്നാലും നീ വഴക്കണ്ടല്ലേ തേങ്ങ പൊതിക്കുന്നതിന്റെ തന്നാണ് തേങ്ങ സൂക്ഷിക്കണമായിരുന്നു എവിടെ ചെന്നിരിച്ചിട്ട് പിരിമുപ്പിക്കല് കൂടുതലാണ് മേല വേണ്ട മേല ചേട്ടാ ചേട്ടൻ ഓഫീസ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ ഇന്ന് എന്താ പരിപാടി പുറത്തോട്ടൊക്കെ ഇറങ്ങണ്ടോ ഇറങ്ങണ്ടോ ഞാനും വരട്ടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ബോറടി ചേട്ടാ അത് ഞാൻ തിരിച്ചു വരുമ്പോ സമയമാവും നിന്നെ കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല അതാ അതല്ല ദിവസം ഇപ്പൊ ഒ
അല്ല അത് വേറെ ഒന്നല്ല ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കുറച്ച് ഒഫീഷ്യൽ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കും അതിന് ശേഷം പിന്നെ കുറച്ച് ലൂസ് ടോക്സ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ആയി ബായി പറഞ്ഞു പോകും പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ സുരേഷ് ചേട്ടൻ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നത് സുരേഷ് ചേട്ടൻ്റെ വീടാണെങ്കിൽ വെണ്ണലയിലാണല്ലോ അപ്പോൾ പറഞ്ഞ വഴിക്ക് കൊണ്ടാക്കിയിട്ടൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഒരു സമയമാകും അതുകൊണ്ടാണ് സമയമാണത് ഇക്കാര്യം അച്ഛൻ്റെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കൂടെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഗ്യാങ് ഒത്തുകൂടുന്ന സ്ഥലം ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്തിനാന്നറിയാമോ അങ്ങോട്ട് വരാൻ വേണ്ടി ആണോ എന്നാ പറഞ്ഞോ എന്നെ അമ്മ വളർത്തിയാ മതി ഞാൻ വളർത്തിയാ മതി എന്നാ എന്ത് ഈ കൊച്ചു പറയണത് വേറെ ആരും വളർത്തണ്ട അവള് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായ അമ്മക്ക് ഞാൻ ഇനി തൊട്ട് അവളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടരുത് അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് എനിക്കിവിടെ എന്റെ കാര്യം നോക്കാൻ നേരമില്ല പിന്നെയാണ് ഞാൻ നിന്റെ പറയാൻ വന്നത് ആ സിദ്ധിച്ചാണ് ഞാൻ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് നോക്കളെ ഏറ്റവും ചേച്ചി ഇവിടുന്ന് പോവാരുന്നല്ലേ പക്ഷെ അത് ഇവിടെ ആരോ ഇടയ്ക്ക് പറഞ്ഞിട്ടല്ല ആ ആരും അച്ഛൻ തന്നെയാണ് അച്ഛൻ തന്നെയാണ് എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് അച്ഛൻ വേറെയും പറഞ്ഞു അച്ഛൻ കല്യാണോ കല്യാണം കല്യാണം കഴിഞ്ഞപ്പോ ലജ്ജിച്ചക്ക് അഹങ്കാരം ഒന്ന് അയ്യോ മക്കൾ അതുപോലെ പറയല്ലേ ചേച്ചിക്ക് ദേഷ്യം വരും അച്ഛൻ വെറുതെ എന്തിനാ ചെയ്തിട്ട് മറിക്കോടെ ഇതില <laughs> 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 എന്തൊക്കെ വർത്താനാണ് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അയ്യോ കാലം പോയ ഓക്കെ കളികാലം ആനപ്പുറത്ത് ഇരുന്നതിനെ പിന്നെ ആരെയും പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അച്ഛൻ അറിയാലോ ഞാൻ ഇവിടെ എങ്ങനെയാ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നതെന്ന് എന്നിട്ടാണ് അവൻ എന്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് എനിക്കിടയ്ക്ക് എന്റെ കലിപ്പും തീരുന്നില്ല എനിക്കും കലിപ്പ് തീരുന്നില്ല നോക്കാച്ച ഞാൻ ഉറങ്ങുമ്പോ പോലെ ഇവിടെ ഒരു സ്വപ്നം കാണണേ അപ്പൊ തന്നെ ചാടി ഇടിച്ച് നോക്കും ഇവിടെ സൈഡിൽ കിടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അത്രയ്ക്ക് കാര്യം എനിക്ക് ഇവിടെ ദൈവമേ ഞാൻ സ്വപ്നീ പോലും കാണല്ലേ മതിയായി ഇത് കണ്ണമ്മ കൊച്ചു പറയണത് അതെ പിള്ള മനസ്സിൽ കള്ളമില്ല അച്ഛ അച്ഛൻ എന്തെങ്കിലും പറയണെങ്കിൽ എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പറ അല്ലാതെ കൊച്ചിനെ ആയുധാക്കരുത് ഈ ലക്ഷ്യം എന്തോന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതുവരെ ഞാൻ റെഫറിയെ പോലെ പുറത്തു നിന്ന് കളി കണ്ടോണ്ടിരിക്കായിരുന്നു ഇനി ഞാൻ നേരിട്ട് അങ്ങ് ഇറങ്ങും കേട്ടോ ലക്ഷ്യം നിനക്ക് മര്യാദ ഇല്ലേ ശ്രദ്ധിച്ചോണ്ടിരിക്കല്ലേ കണ്ടോണ്ടിരിക്കല്ലേ അച്ഛൻ എന്റെ കാര് കഴിച്ചിട്ട് 
അച്ഛാ ഈ പരിപാടി നിർത്തിക്കോട്ടോ നിനക്ക് അടുക്കളിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും പണി ചെയ്തൂടെ പണിയൊന്നുമില്ല ആരും അറിയാൻ പണിയില്ല നിങ്ങളുടെ പോയാൽ പണി തരാം വാങ്ങിയോട്ടാ ചേച്ചി വന്നേ നമുക്ക് വലിയ ന്യൂഡിൽസോ കട്ടൻ ചായ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാം നിനക്ക് ന്യൂഡിൽസോ ആരും ഉണ്ടാക്കി തന്നെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി തരും ഒന്നുമില്ല ഇനി തൊട്ട് അച്ഛന്റെ മടി കേറിയിരുന്നെ തട്ടി വിടുവല്ലേ അല്ലേ അച്ഛൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അതേപോലെ വാരി എടുത്ത് കയറുകയും ചെയ്യും അത് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നോ അറിയാല ഇവിടെ നിന്ന് എല്ലാം കണ്ടും കേട്ടും പഠിക്കണല്ലേ നമുക്കിട്ട് വെച്ചിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് മക്കള് വാ അച്ഛൻ പടം മറിച്ചു തരാം കേട്ടാ പൂച്ച എന്താ പൂച്ച ആ ഒരുപാട് പടം മറിച്ചു തരാം കേട്ടാ ഇലക്ക് എന്താണ് ആ തെങ്ങ് കേട്ടാ എന്താണ് ആ കോഴി കണ്ടാ കോഴിയാണ് വലിയ കോഴിയാണ് കേട്ടാ ഏ ഇനി പോവിട് മതി പോവിട് ഇന്നത്തെ ഇത്രയും പടം മതി പോ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ <laughs> ണ് എൽ കെ ജി പഠിക്കുന്ന കൊച്ചും കെട്ടി കഴിഞ്ഞ ചേച്ചി തല്ലു കൂടുന്നു നാട്ടുകാരെ മോശം അറിയോ ഇതിന് മിക്കവാറും ഞാൻ നാട് കിടത്തും ഉറപ്പാണ് ലച്ചു ഒരുമ്പിട്ട് നിക്കാട്ടാ ഒരു രക്ഷയില്ല നിനക്ക് ഭ്രാന്താണ് അത് കൊച്ചു കുട്ടിയല്ലേ അടുക്കളെ എനിക്കിപ്പൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഞാൻ ഈ വീട്ടിൽ നിക്കുന്നത് ആർക്കും ഇഷ്ടമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇവൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് ഇവള് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ നിങ്ങൾ എന്നെ പറ്റി ഒളിച്ചും പാതും പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇവള് കാണാപ്പാടം പഠിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇനി തൊട്ട് ഞാൻ ഈ കുടുംബത്തിൽ കൂല ഞാൻ പോവാം ഇതിപ്പോ നാട്ടുകാരെ കൊണ്ട് എന്താ വിചാരിക്കാന്നെ എല്ലാരും നമ്മളല്ലേ കുറ്റം പറയും വളർത്ത ദോഷം എന്നേ പറയുള്ളത് നമ്മളെ കുറ്റം പറയാ നീ വളർത്തി കളഞ്ഞതേ പറയുള്ളൂ കഴിഞ്ഞ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം 
എൻ്റെ അമ്മ ഇത് ഞാൻ ഒരുപാട് ചിന്തിച്ചതാണ് അല്ലെങ്കിൽ വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് എപ്പോഴും പ്രശ്നമാണ് അത് മാത്രമല്ല ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിന്ന് കൊതി തീരാത്തത് കൊണ്ടാണ് എൻ്റെ അച്ഛൻ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്നതുകൊണ്ട് ആർക്കും ദേഷ്യവും വിഷം ഒന്നും തോന്നേണ്ട കാര്യമില്ല ഞാൻ ഇവിടെ ആരേലും ചേരൂലെന്നേ പ്രത്യേകിച്ചതേ ആ കുരുന്നായിട്ട് അതിന് കാരണം എന്താണെന്നറിയോ എന്നെ ഈ കുടുംബത്ത് ആർക്കും ഇഷ്ടമല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യം നോക്കി പോവാണ് പിന്നെ ഇവിടെ ഓരോത്തോളം സ്വഭാവമൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്നത് ഇതേപോലെ നടക്കുമ്പോഴാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല എനിക്കും വലിയ ഫീലിംഗ്സ് ഒന്നും ഓരോത്തോളം സ്വഭാവം ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നതേ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ നടക്കുമ്പോഴാണല്ലോ എന്തായാലും ഒന്നും മിണ്ടാത്ത ഞാൻ പോകുന്ന നന്നായി എന്ന് ചിന്തിക്കുമായിരിക്കും അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആർക്കും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഫുൾ ആഘോഷമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അമ്മ പോട്ടെ അച്ഛ അച്ഛനും ഞാൻ വെറുതെ വിടില്ല എടുത്തോളാം എവിടെ പോണ് ോ ഏത് സ്ഥലത്താണ് കുട്ടമ്പളയുടെ വീട് എല്ലാം കറക്റ്റ് അറിയാൻ കേട്ടാ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കാണ് നിന്റെ പൈസ ഉണ്ടായിന് അവിടെ ഞാൻ അപ്പൂപ്പന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കും അല്ല അപ്പൊ നീ കേറുന്ന ഓട്ടോക്കാരൻ നിന്നെ വേറെ എവിടെങ്കിലും കൊണ്ട് വിട്ടാലേ ഞാൻ അച്ഛന്റെ കൂട്ടുകാരൻ ഓട്ടോ വിടി എല്ലാത്തിനും നല്ല തിട്ടമുണ്ട് കേട്ടാ ഇക്ക് പിന്നെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ എന്റെ പൊന്നു മകളെ വെക്കാം ബാലു ഞങ്ങള് <laughs> 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 ഞങ്ങള് കോമ്രമൈസായി ഇനി ഞങ്ങളുടെ കൂടെ അടിയുണ്ടാക്കാൻ ഇവിടെ ആര